Assalamualaikum and hi semua. So kita akan proceed our discussion uh, bagi example 6 untuk subtopic 1.2. So untuk example 6 ini, ini adalah uh, example questions uh, bagi case 1 dimensions of electric field. Okay, so let's read the question first. Two point charges are separated by 25 cm as shown in figure 7. And then find the electric field. Okay, the question is find the net electric field. So, net electric field tu maksudnya total resultant or WhatsApp ataupun yang sewaktu dengannya. At point A and B. So, kita ada point, dua point kat sini A and B. So, dia suruh kita cari total electric field at one point. Okay. Okay, so kita start. Kita dengan label dulu kita punya charge. Sebab dia tak bagi tahu kan which one is Q1 and Q2. So, untuk memudahkan kita, so kita label Q1 is and Q2. And then kita convert siap-siap. Q1 kita is equals to negative 6.25 times 10 power of negative 6 coulomb. And then Q2 kita is also negative 12.5 times 10 power of negative 6 coulomb. Okay. And then apa yang kita perasan, uh, distance uh, Q2 daripada point A is 10. Q1 kepada A dia tak bagi but then we have to work out lah. So, kalau kat sini 10, this distance to this distance is 25. So, here is 15. Okay. Okay, so settle. Okay, kita start dengan question A dulu. Find the net electric uh, field at point A. Okay, step yang pertama. Okay, apa yang saya nak cakap dekat sini. Cara penyelesaian untuk electric field adalah sama sahaja macam electrostatic force. The difference is on how you draw sahaja. Dekat part drawing je berbeza. Once you dah complete you punya drawing, steps dia sama je. Okay. Okay. So, kita start dengan step yang pertama. Draw electric field line. Okay. So, point A kat sini. Okay. Ini point A kita. So, ini both adalah negatif. So, kalau negatif, kita punya electric field adalah ke dalam. So, untuk E tu kita akan ke arah kanan. And then E1 kita akan ke arah kiri. Okay. Like this. Sebab apa? Aku sekarang sikit lah. Okay, sebab apa? Uh, dekat sini, dia ke, ke dalam. So, dari point A, dia ke arah kanan lah. Yang sini pun sama juga ke arah ke arah kiri. Tapi dari point A, dia ke arah ke arah kiri lah. Maksudnya ke dalam, towards, uh, inward. Okay. So, kita copy balik kita punya lukisan cantik-cantik. So, kita ada dua lah vektor untuk electric field kita. So, kita ada E2 to the right. And then... E1 kita ke arah kiri. Okay, kita settle drawing. Okay, so second part, eh, second step. Lepas kita draw, kita kena calculate the magnitude of E field using equation E equals to KQ over R squared. Okay, since dekat sini kita ada dua vektor E. So, kita kena kira both lah E1 and E2. Okay. So, E1 kita equals to KQ1 over R1 squared. Okay. And then you plug in the value. Okay, kita start dengan... Coulomb's law. Okay, kita adalah Coulomb's law. So, 9 times 10 power of 9. And then nilai Q1 kita tadi berapa? Okay. 6.25 times 10 power of negative 6. Okay, dekat sini saya nak bagi tahu. Tak payah include negative sign. Sama juga macam kita kira force. Okay, jangan include negative sign. Okay, kita just interested sebab kita dah cakap kat sini, kita nak kira magnitude. That's why we don't have to put in the negative sign. Okay, and then divide with the distance between uh, point A to Q1 which is 15. Tadi kita dah set-set kira. So, 15 times 10 power of negative 2. Make sure convert semua you punya quantity kepada SI unit. And then you press your calculator and then you will get you punya E1 is 2.5. Times 10 power of 6 Newton per coulomb. Ah, ada satu benda yang you have to include. The direction. So, you punya E1 daripada you punya drawing uh, pointing to 
to the left. So, kena tulislah to the, to the left. Okay. So, settle E1 and then kira E2. Sama juga, step yang sama, exactly. So, E2 is K, Q2 over R2 squared. And then plug in the value. Coulomb slot, 9 point, uh, sorry, 9 times 10 power of 9 and then you punya Q2 12.5 times 10 power of negative 6 sama juga dekat sini tak perlu include negative sign tak payah include negative sign ok and then you divide with distance daripada charge Q2 2.8 is 10 so 10 times 10 power of negative 2 squared Okay, and then you punya E2 is equals to 1.125 times 10 power of negative, eh, sorry. 1.125 times 10 power of 7 Newton per coulomb. Don't forget to write down the direction. Daripada you punya lukisan tadi, you nampak E2 you ke arah kanan. Okay, so jangan berhenti sampai di sini. Uh, after that, you have to find out. Calculate the resultant of E field. Okay. Just using summations of the vector. Okay. Kita tambah sahaja. Sebab satu vector kita ke arah kanan. Satu lagi ke arah ke arah kiri. Okay. So, E net kita adalah sama dengan. Just tambah E1 plus dengan E2. You nak buat E2 plus E1 pun tak ada masalah. Just sum up actually. Okay, so E1 you berapa tadi you dapat? 2.5 times 10 power of negative 6. Since dia ke arah kiri, I lebih prefer untuk you letak negatif lah. Ke arah, kalau kita dah biasa dah bila kiri negatif. Bila kiri ke arah uh, negatif kan. And then E2 you juga, ah uh, sorry E2 you adalah ke arah kanan. Betul? So kita akan just tambah je lah. 1.125 times 10 power of 7. And then press your calculator and then you will get 8.75 times 10, 10 power of 6 newton per coulomb. And then sama juga you punya arah. Since you dapat dekat sini positif kan? Okay, you punya value adalah positif. So maksudnya you punya direction adalah to the right. Okay, so ini adalah jawapan untuk E net at point A. Okay, okay. So settle untuk question part A. Okay, next kita akan pergi kepada electric field pada point B. Okay, kita nak cari. Mesti ikut step ni juga. You akan first draw and then calculate magnitude and then calculate the resultant. Sama sahaja. Okay, so kita akan draw dulu. So, kita pergi dulu dekat sini. Okay, kita padam dulu supaya tak nampak serabut sangat. Okay. Okay, sekarang ini adalah point B kita. Okay. So, daripada point B. Okay, so ini adalah you punya E... So, dia ni Q1. Ni Q2 kan? Okay, so E1 you akan ke arah kanan. Okay, sama juga. Q2 you ada, ada negatif. So, daripada point B, you punya E field akan directed in into the Q2. So, you punya E2 also ke arah sana lah kan? Okay. So, both of your vector directed to the right. So, copy your drawing. Cantik-cantik dekat sini. Okay. Okay. So, kita ada E1 ke arah kanan. And then E2 also ke arah kanan. Okay. Tak kisahlah siapa lead siapa E1 ke E2 ke tak kisah pun lukisan. Just, just catching kan. Okay, just nak menunjukkan arah. Okay, dah. Kita dah settle E1, E2 and then after that, calculate the magnitude. Sama je, follow the step. Okay. 
Okay, so E1 kita adalah sama dengan Okay, sekarang ni saya asingkan sikit lah Ini adalah E net At point B Okay So, kita akan kira E1 dia E1 Equals to K Q1 over R1 squared So, E1 kita Okay, masukkan kulam constant 9 times 10 power of 9 and then Q1 kita adalah 6.25 times 10 power of negative 6 and make sure jangan masukkan sign sekali lagi. I cakap kira magnitude jangan masukkan sign. Kalau tak, you akan dapat nilai you adalah negatif. Okay, and then kita tengok distance distance charge Q1 daripada B. So, dia adalah just 10 cm. So, you masukkan dekat sini, it's just 10 cm. 10 darab 10 kuasa negative 2 squared. And then press your calculator. So, you will get 5.625 times 10 power of 6 newton per coulomb. Don't forget to write down the direction which is to the right. Okay. Okay, and then... Moving on to calculate the E2 and then please write down equation Q2 over R2 squared. So, you punya E2 is 9 times 10 power of 9 and then darabkan dengan 12.5 times 10 power of negative 6 and then you divide. Okay, kita tengok pula distance antara point B kepada Charge yang kedua. So, kat sini 10. Dari sini 10. And then you tambah dengan 25. So, the punya distance is 35 cm. Okay. So, you masukkan dekat sini. Okay. 35 times 10 power of negative 2. Make sure dia dalam unit meter. So, E to you adalah equals to 9.184 times 10 power of 5. Newton per coulomb and then don't forget write down the direction to the right also. And then the last one. Okay, you will find the E net at point B. So E net, sama juga you kena tulis E1 plus E2. Ni wajib. Ini wajib ditulis kerana ini yang akan diberi markah untuk konsep. Kalau you tak tulis, you will lose more even though you dapat jawapan akhir yang betul. Okay, that's why. I cakap penulisan untuk jawapan fizik sangat penting. Okay. So, you substitute lah. Nilai yang you dapat 5.625 times 10 power of 6. And then plus dengan 9.184 times 10 power of 5. So, press your calculator. Jangan malas. Jangan just copy my my answer otherwise you tak dapat tak dapat improve you punya skill calculator okay, newton per coulomb and then since kita dapat jawapan okey secara logiknya dah kedua-dua vektor kita ke arah kanan of course dah resultant also ke arah kanan okey to the right okay, so itu sahaja untuk example ini thank you